Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 November 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini berjudul Akibat Terlalu Santui. Akibat Terlalu Santui. Bahasa anak muda kata dari kata santai mereka menyebutnya itu santui. Firman Tuhan terambil dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang ada lima gadis yang bodoh dan lima gadis yang bijaksana. Lima gadis yang bijaksana membawa pelita, membawa minyak, dan membawa buli-buli. Lima gadis yang bodoh membawa pelita tanpa minyak apalagi membawa buli-buli. Pada ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Allah tentang masalah prioritas. Mana yang harus kami jaga dalam kehidupan ini, Tanpa boleh berkedip sedikit pun seperti penjaga di waktu malam untuk menjaga kehidupan diri kami sendiri di dalam keterjagaan, di dalam keawasan. Dan kami tidak ada satu penggal waktu pun di mana kehidupan kami dicuri oleh si jahat. Berkati kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijaksana dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, temanya akibat terlalu santui atau terlalu santai atau terlalu menggampangkan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-25 tentang lima gadis yang bodoh. Lima gadis yang bodoh ini sama dengan lima gadis yang bijaksana menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ini gambaran tentang hari Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang pada dasarnya manusia itu tidak pernah mempersiapkan tentang hari Tuhan. Tadi saya dikirimi WhatsApp sebuah foto dari seseorang jemaat yang berkata Pak Wendy dia ngomong jam 9.30 dan jam 2 siang meninggal karena kena COVID-19. Saya dengarkan apa yang dikatakannya. Yang dikatakannya... Inilah akibat sambil dia memakai oksigen. Mungkin sebagian sahabat seperjalanan menerima. Dikatakan jangan jangan engkau anggap enteng yang namanya COVID-19, COVID-19. Belah cuci tangan dia seperti katakanlah seperti relawan untuk hal ini. Harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan saya mengalami demam dan kemudian sesak nafas dan seterusnya. Dikatakan 9.30 pagi, eh, pagi, kemudian jam 2 eh, yang bersangkutan meninggal. Itu berita yang saya dapat dari jemaat yang dikirim lewat WhatsApp. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mempelai laki-laki itu akan datang sesungguhnya itu bernama itu harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu, itu bisa dua hal. Yang pertama adalah akhir zaman. Itu setiap orang akan kemudian dipanggil oleh Tuhan menjemput mempelai lelaki. Dan harinya Tuhan setiap orang bisa beda-beda. Apa itu harinya Tuhan? Adalah hari kematian di mana Tuhan itu menjemput kita. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau punya pelita? Semua kita punya pelita. Apa itu pelita? Yaitu kehidupanmu. Yaitu hidupmu, yaitu umurmu, itu pelitamu, wadahmu. Jadi hidup itu wadahnya hidup adalah kehidupan ini. Namun apa isinya? Isinya itu minyak. Minyak itu apa? Minyak tentu akhirnya akan menjadi terang. Artinya kehidupanmu ada tidak di dalam terang. Kehidupanmu tetap ada tidak di dalam Tuhan. Terang melambangkan kebenaran firman Allah. Terang juga melambangkan kehidupan yang terus bersama dengan Allah. Karena kalau engkau hidup di dalam terang, kegelapan tidak pernah akan menemui engkau. Terang itu selalu akan memenangkan. Yaitu musuhnya kegelapan Tidak ada yang namanya kegelapan menguasai terang Kalau terang hadir, kegelapan sirna Terang itulah yang akan kemudian membawa engkau bertemu dengan Tuhan Kalau engkau cuma ada pelita, yaitu wadahnya saja Pelita itu bukan api ya 
pelita itu di dalam Alkitab itu tempatnya. Tempat daripada api itu disimpan. Kalau engkau hanya punya pelita saja, pelitanya saja, engkau kemudian hanya membawa tubuh saja di dalam hidup ini, lalu berakhir, maka engkau tidak ada terang di dalam kehidupan ini. Bahkan Alkitab mengatakan, engkau punya pelita, engkau harus ada minyak, engkau juga harus ada buli-buli. Buli-buli tempat menyimpan minyak. Artinya kalau nyinyak itu waktu terang itu bersinar, kemudian mau habis. Buli-buli ini bisa mengisi kembali minyak yang sedang mau kekurangan. Itu makna daripada kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita itu selalu membawa terang? Yaitu tetap konektivitas bersama dengan Tuhan. Satu hari 24 jam, satu minggu tujuh hari, satu tahun 360 sekian hari dan selanjutnya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tatkala kita hanya membawa pelita dan Tuhan datang yang kedua kali di akhir zaman nanti. Lalu kita disuruh, sudah pergilah beli minyak. Tidak ada kesempatan waktu lagi. Kita mengatakan setelah mempelai itu datang. Lalu dibawa ke ruang perjamuan. Kita berkata lalu pintu itu ditutup. Sama dengan peristiwa Nuh. Peristiwa Nuh itu tatkala pintu sudah ditutup yang mengabaikan tentang kebenaran firman Allah. di mana Nuh dipakai oleh Allah untuk mengatakan bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Jauhkanlah dosa-dosamu, tidak ada yang mendengar. Bahkan Nuh dianggap sebagai seperti orang gila. Namun tatkala pintu batera, pintu anugerah itu ditutup. Dan tangan Allah sendiri yang menutup pintu batera anugerah kebaikan Allah tersebut kepada kita. Maka kita berteriak-teriak di luar, Tuhan bukakanlah pintu buat saya, aku mau masuk. Tuhan supaya aku tidak mati oleh bencana air bah ini. Maka Tuhan berkata, sebagaimana di dalam Matius pasal 25 ke 9. Bahwa pintu itu sudah ditutup dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Kata-kata yang paling menakutkan di penghujung kehidupan kita. Sewaktu so, kita mau bertemu Tuhan, kita mengetuk pintu surga. Ya Tuhan, bukakanlah pintu surga buat aku. Aku mau masuk mendapatkannya. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Sahabat seperjalanan sebelum Tuhan mengucapkan kata-kata itu kepada kita. Ingat. Dalam hidup kita jangan hanya membawa pelita, jangan hanya membawa tempatnya saja. Ya, tempatnya saja, diannya saja, pelitanya saja. Engkau harus membawa minyak dan tetap menyala terangmu. Dan kau harus membawa buli-buli di mana tempat minyak itu cadangan. Kalau itu habis minyak yang ada di, di tempat pelita, itu akan ditambahkan. Agar terangmu terus bersinar. Makna terang itu apa? Engkau berjalan dengan Tuhan tanpa ada satu waktu pun kau meninggalkan Tuhan. Yang kedua, apa itu terang? Kehidupanmu itu memberkati sekitar. Engkau menjadi terang di mana engkau hadir kegelapan sirna. Di mana engkau hadir orang itu tercerahkan hidupnya. Terinspirasi, dibangkitkan, diberikan semangat, tertolong oleh kedatangan kehidupanmu. Terberkati orang yang jauh dari Tuhan menjadi mendekat kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Engkau yang datang, kemudian orang yang dekat dengan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Engkau membawa kegelapan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, hidup jangan terlalu santuy di dalam kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Ah, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Pada saat mempelai itu datang, engkau sudah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hambaMu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, rintangan, problema dan kesulitan di dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan biarlah Engkau mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendakMu. Hambamu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang menganggap hari Tuhan itu masih lama. Namun tatkala hari Tuhan itu betul-betul hadir dalam kehidupan kami. Kami sudah terlambat dan pintu sudah tertutup. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Biarlah itu tidak terjadi. Apa yang, di, yang dialami oleh lima gadis bodoh tidak terjadi dalam kehidupan kami. 
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan hidup terlalu santuy di dalam mengikuti Tuhan. Serius, sungguh-sungguh komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom Tuhan berkati kita semua. Amin.